皮膚咧最緊要咧就係清潔、保濕同防曬。喺清潔方面咧，咁唔係所有人咧都可以用果酸或譬如潤膚啦，有玫瑰座瘡啦、皮膚敏感啦，或者皮膚超乾嘅人士咧，真係唔適合用果酸嘅喎。咁瓜酵素咧就可以幫到以上嘅朋友啦。佢可以温和咁樣咧去除死皮啦、油脂啦、黑頭啦、粉刺啦，仲可以平滑柔軟嘅肌膚添。而且木瓜酵素咧仲有大量嘅維他命 C。可以抗氧化添。而我之前咧就好中意用 Animus 呢一只咧木瓜酵素面膜，佢真系有效咁样咧去除我多余嘅油脂啦、黑头同皱眉。不过当我 check 佢成分嘅时候，我真系发现咧佢有成几种嘅防腐剂，即系 parabens。而且 parabens 防腐剂咧系有机会咧影响我哋嘅荷蒙沙，同埋咧佢同癌症咧系有关系嘅。所以咧，皮膚科醫生一直咧都係反對咧呢啲美容產品或者護膚產品係加呢啲防腐劑啦、起泡劑啦、甲醛啦、人工香味啦，而呢啲成分全部都會令我哋皮膚敏感啦，或者係發炎添噶。如果皮膚敏感啊，或者係有皮膚炎嘅朋友咧，長期用一啲有防腐劑嘅護膚產品咧，係會令到你皮膚更加之發炎，同埋令到皮膚敏感添啊！而今日咧，我就同大家介紹一隻咧冇防腐劑、冇有害成分嘅木瓜酵素面膜啦。而呢一隻 Hyunia 嘅木瓜酵素面膜嘅主要成分咧，就有呢個木瓜酵素啦，同埋十個 percent 咧透明質酸，仲有 USP 甘油，咁就係藥用甘油，比一般嘅甘油更加保濕嘅。然後仲有維他命 A， 維他命 A 咧又叫 Retinol， 咁佢可以鎮靜皮膚之餘咧，仲可以對抗自由基、抗老化，仲可以減淡一啲油紋添。所以佢呢只面膜咧有少少淡黄色嘅，而气味方面咧都系管子子中，佢系冇味噶。而呢一只木瓜酵素面膜咧，连大肚婆啦、有玫瑰座疮嘅朋友啦，或者对于果酸有敏感嘅人士，又或者你皮肤超敏感咧，都可以用呢只面膜嘅。而呢个木瓜酵素面膜咧就有五十九秒。咁一個禮拜咧就可以敷兩至三次呢個面膜啦。咁呢一啱都用到大概三個零月左右噶。用法方面啦，咁洗完面，咁就攞一蚊份量左右嘅啊木瓜酵素面膜啦。咁就擦全面啦，同埋頸啦，咁就避開眼同埋嘴呢啲位置啦。如果你 T 字位比较多黑头皱眉嘅话咧，就可以敷厚少少喺 T 字位呢个部分。敷完之后咧，记得按摩喎。咁譬如话 T 字位啊、下巴呢啲位咧，记住按耐少少。然后等十至十五分钟咧，就可以过水，搽翻啲保湿用品咧就得噶啦。这个、呢一个咧就系、是、美容院嘅做法，大家可以参考下。就系、是、咧，搽完面膜之后咧，按摩，咁就铺上一层薄薄嘅纱布。或者系咧呢啲洗面布，然后按到 top 咧，我哋加条暖暖地嘅湿毛巾咧喺个面膜上面啦。因为热力咧可以令到个木瓜酵素咧再发挥得咧更加淋漓尽致噶，咁咧就可以咧更加深入咁样咧去除我哋毛孔多余嘅油脂啦、皱眉同埋黑头添啦。第二个方法咧就简单啲嘅，就系、是、准备一盆热水。咁咧擦完木瓜黑素面膜之后，按摩，然后咧就 steam 块面咧五至十分钟啦。而呢啲热嘅水蒸气咧，亦都可以 activate 呢个木瓜黑素面膜，令到佢咧发挥得淋漓尽致啦。之后咧就擦翻啲保湿嘅护肤用品咧，咁就可以啦。有兴趣购买嘅朋友可以到我哋 Beauty Coco 嘅网站购买。拜拜。